കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആസ് യു നോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിലൂടെ പല പല ഷോസിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ കോവിഡ് ഹീറോസ് സർവൈവർ സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മള് കേട്ടു കണ്ടു വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സൂപ്പർ ഹീറോ ഓൾറെഡി പ്രൊഫഷൻ ത്രൂ തന്നെ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ ഓരോ ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും അപ്ഡേറ്റ്സും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ് പേഷ്യന്റ് എന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുരുമി നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുരുമി ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ സുരുമി അങ്ങനെ വി പി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എൽ എൽ എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കോണ്ടാക്ടിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സുരുമിയുടെ ആ ഒരു ജേണി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമസ്കാരം എൽ എൽ എച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് പെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ റെഗുലർലി ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ കൊറോണ സ്ക്രീനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നീട് ഒരു മാർച്ച് മുപ്പതായപ്പോ നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആയി ഹെഡ് ഏക്ക് ആയി വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കൊറോണ പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എല്ലാ സാമ്പിൾസും കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും ഡോക്ടർ നസിയ പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു ഞാൻ എന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നോർമലായി വന്നു സോ ഞാൻ ഓൾറൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഓൾറൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി പതിവില്ലാതെ നഴ്സിംഗ് മാനേജറുടെ കോൾ എന്റെ ഫോണിൽ വന്നു ആ കോൾ വന്നപ്പോഴേ എന്റെ മൈൻഡിൽ അറിയായിരുന്നു എന്തോ സംതിങ് റോങ് ആണെന്ന് കോൾ എടുത്തപ്പോ മാം പറഞ്ഞു സുറുമി എവിടെയാണ് ഞാൻ സിക്ക് ലീവ് ആണ് മാം എന്ന് പറഞ്ഞു മാം പറഞ്ഞു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് വരും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ സൈലന്റ് ആയി പിന്നെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് ആയിഷ ആറു വയസ്സാണ് അവളുടെ മുഖമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഇതിൽ ഞാൻ മാമിനോട് പറഞ്ഞു മാം ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും ഇൻഫോം ചെയ്യില്ല കാരണം എന്റെ ഉമ്മ ഒരു ആസ്മ പേഷ്യന്റ് ആണ് വാപ്പി ഒരു കാർഡിയോ പേഷ്യന്റ് ആണ് സോ അവരോട് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ഇതായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോ വീട്ടിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ എന്ന പോലെ മോളെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി എനിക്ക് തയ്യാറാക്കി തരണമെന്ന് മാമിനോട് പറഞ്ഞു മാം പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ബുർജിൽ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലാണ് സുറുമി അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് നോ ഇഷ്യൂ അവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാം ഫോൺ വെച്ചു കുറച്ചു നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അറിയാതെ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു മഹാമാരി ആ നമ്മൾ എന്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രമിച്ചോ ആ ഒരു വൈറസ് ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഫിസിക്കലി വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എഫക്ട് ചെയ്താൽ ഒന്നും വരില്ല അതെനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് അറിയാം എങ്കിൽ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന നഴ്സുമാരും ഡോക്ടേഴ്സും ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചോദിക്കും പി പി യിലാണ് അവരെല്ലാരും തന്നെ എങ്കിൽ പോലും അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു കെയർ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്വാന്തനമായിട്ടുള്ളായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഇമോഷണലി ഒരുപാട് ഡെസ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് എന്നെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ടിക്ടോക്ക് ആണെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ യൂസ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ വീട്ടില് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഓൾവേസ് ഫ്രീ ആണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ മീഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നിരിക്കായിരുന്നു അതായത് സുർമിയുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതല് എന്താ പറയാ സ്കേറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഈ പാനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റിക്കളയാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റും സ്ലീപ്പും ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈറ്റമിൻസും മരുന്നും ഒക്കെ സമയത്തിന് സമയത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡിക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പാനിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാന് സുർമിയുടെ ആ ഒരു റിക്കവറി എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി ഞാൻ കണ്ടപ്പം സുർമി എങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ പാനിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കേട്ടോ അത് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സുർമി അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സുർമിയുടെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു സുർമി അതായത് കൺവേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഏ എങ്ങനെയായിരുന്നു സുർമി ഒരു നേഴ്സ് ആണ് സുർമി ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു റിസ്കി ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിലേ തന്നെ ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് എന്നിട്ടും സുർമി അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം മാം ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഫീവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സിക്ക് ലീവ് ആണ് ആ കൊടുത്തിരുന്നു റിസൾട്ട് വന്നോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു മാം ആ ആ മാം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ആ ഞാൻ റെഡി ആയിക്കോളാം ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല മാം മാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ല ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒക്കെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് മോളെ ഡെയിലി ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യം ഉണ്ടാവോ വേറെ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാം ഞാൻ ഓക്കെയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മാം ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കാം ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാരും തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായ ആ ഒരു ഫീല് അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അത് റീടേക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ അത് നാട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത് റീടേക്ക് ചെയ്താണെങ്കിലും കൂടിയും സുർമിയെ പോലെ ഈ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഫീൽഡില് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ വീഡിയോസ് ഇതിനകത്ത് സുർമി ഈ ഐഷ മോളുടെ പേരിലുള്ള ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവാണ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളെ ഹായ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പല
എങ്കിൽ പോലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളെയും ഒക്കെ പാരന്റ്സിനെ ഒരുപാട് ഇതിപ്പോ ഞാന് പറയാതിരുന്നപ്പോൾ അവര് പെർഫെക്റ്റ് ഓൾറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നോർമൽ റുട്ടീൻ അതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇപ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉമ്മ ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊന്നും റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു കാരണം എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ റിക്കവർ ആയി നാളെ എന്റെ അതുകൂടെ എന്റെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഇത് തന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയണം നാളെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് റീജോയിനിങ് ഡേ ആണ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം വെരി ഗുഡ് അത് ഇത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മാലാഖമാരായിട്ട് നിങ്ങളെ ടേം ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ റീജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു വലിയ ഹാത്സ് ഓഫ് കേട്ടോ സമ്മതിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം അല്ലേ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സുർമി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും സുർമിയുടെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ അതായത് സത്യത്തിൽ ഇതില് നമ്മള് ഒരുപാട് പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും ഈ ഈ പറയുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഈ കേൾക്കുന്നതും അല്ലാതെ സത്യത്തില് എന്താണെന്നുള്ളത് സുർമി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറയുക ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആരും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഫിസിക്കലി സെറ്റ് ആയ ഒരാള് മീൻസ് ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നല്ല അതിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ആകെ ആന്റിവൈറൽ ടാബും വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ടാബ്ലറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഉറക്കം നല്ല ഭക്ഷണം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം പിന്നെ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഈ പിന്നെ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് റീസൺ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അതൊന്നും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ആവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നിൽക്കത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ആവും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീവറിന് മാനേജ് ചെയ്യും തൊണ്ടവേദനയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് തൊണ്ടവേദന പറയും തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഫിസിക്കലി ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്നില്ല നല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ കാർഡിയക് ഡിസീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഡിസീസസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഒരു നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതും റിക്കവർ ആകില്ല എന്നല്ല അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നോ ഇഷ്യൂ ആരും അത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ് പാനിക് ആകാതെ നമ്മൾ ബോൾഡ് ആയിട്ട് നിക്കുക നേരിടാനുള്ള ശക്തി മനസ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുറുമി അതിനൊരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ശരിക്കും മോളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് മോളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ദൈവം കേട്ടു അമ്മ ആ ആ ഫുൾ ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നതും ഇനി ഈ മോളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷം ആ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് വർഷം സന്തോഷത്തോടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് സുർമിയെ തിരിച്ച് ദൈവം ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുർമിയെ പോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ
അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും സുർമി അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പം ഹിറ്റ് എഫ് എം എന്ന സ്റ്റേഷൻ നിലയിൽ ഞങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സസും ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നേഴ്സസിന് വേണ്ടി ഏഞ്ചൽ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവാർഡ്സും കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിലും ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഈ ബാറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുർമി അപ്പൊ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റട്ടെ നീണ്ട ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്റെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അലഹമില്ല എനിവേ ഒരായിരം നന്ദി ഫോർ വി പി എസ് ആൻഡ് മൈ ഏഞ്ചൽസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫാർമസിസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റീഷ്യൻ എസ്പെഷ്യലി മൈ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഒരായിരം ഒരായിരം നന്ദി എല്ലാ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനും എപ്പിക് സലൂട്ട് എനിവേ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും കാണാം എന്റെ മാലാഖിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ തന്നെ എനിവേ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇതിനിടയ്ക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇതായിരുന്നു എന്റെ ലോകം ഇനി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ് സോ എനിവേ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എം